നമസ്കാരം ടി സി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ബൈജു ദേവസി ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കരിവന്നൂർ കേസിൽ ഇ ഡിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം ബി ഗോവിന്ദൻ കെ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എക്കെതിരെ വ്യാജ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇ ഡി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും എം ബി ഗോവിന്ദൻ സത്യജിത് റേ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം സുരേഷ് ഗോപി ഏറ്റെടുത്തേക്കില്ലെന്ന സൂചന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരിൽ തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇഞ്ചക്കുണ്ട് പരുന്തുപാറ ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടാന ഇറങ്ങി മുന്നൂറിലേറെ വാഴകൾ നശിപ്പിച്ചു പരുന്തുപാറ പ്രദേശത്തെ കർഷകർ ഭീതിയിൽ അമൃത് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായുള്ള പൈപ്പിടൽ നീളുന്നത് മൂലം പാവറട്ടി പൂവത്തൂർ റോഡിൽ യാത്രാക്ലേശം ഇരട്ടിയായി ഒരു മാസം മുൻപാണ് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ പൈപ്പിടൽ തുടങ്ങിയത് ജില്ലയിൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ മോഷണം കയ്പമംഗലം ശ്രീനാരായണപുരത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് തിരുവാഭരണവും പണവും കവർന്നു പെരുമടപ്പ് പുത്തൻപള്ളിയിൽ അടച്ചിട്ട വീട്ടിൽ മോഷണം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഇ ഡിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം ബി ഗോവിന്ദൻ എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എക്കെതിരെ വ്യാജ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇ ഡി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് എം ബി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു എ സി മൊയ്തീന്റെ പേര് പറയാൻ പലരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നു വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ കൌൺസിലർ പി ആർ അരവിന്ദാക്ഷന്റെ മകളുടെ നിശ്ചയം പോലും നടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇ ഡി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇ ഡിക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ഇല്ല കരുവന്നൂർ കേസിൽ സർക്കാർ ഫലപ്രദമായ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സഹകരണ മേഖലയെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം അനുവദിക്കില്ലെന്നും എം ബി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു സർക്കാരിനെതിരെയും സഹകരണ സംഘത്തിനെതിരെയും കള്ളപ്രചരണമാണ് നടത്തുന്നത് സഹകരണ മേഖലയെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാനാണ് കേന്ദ്രം ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നും എം ബി ഗോവിന്ദൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഇ ഡിക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിയമോപദേശം തേടി പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമോ എന്നറിയാനാണ് നിയമോപദേഷം ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ സി പി എം നേതാവിനെ ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മർദ്ദിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ കൊച്ചി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫീസിലെത്തി പോലീസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ കൌൺസിലറും സി പി എം നേതാവുമായ പി ആർ അരവിന്ദാക്ഷനാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ ഇ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മർദ്ദിച്ചുവെന്ന് പരാതി നൽകിയത് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എറണാകുളം സെൻട്രൽ സി ഐ ആണ് പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയത് എന്നാൽ ആരോപണം ഇ ഡി തള്ളിയിരുന്നു കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിലെ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് കേസിൽ പോലീസിനെതിരെ മുൻപും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് ചോർത്തുന്നുവെന്നായിരുന്നു പരാതി സത്യജിത് റേ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം സുരേഷ് ഗോപി ഏറ്റെടുത്തേക്കില്ലെന്ന സൂചന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാതെയാണ് അധ്യക്ഷനാക്കിയതെന്നാണ് വിവരം വിഷയത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപി അമർഷത്തിലാണെന്ന് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു കരുവന്നൂരിൽ പദയാത്ര നടത്താനിരിക്കെയാണ് പുതിയ പദവി പദവിയിൽ ഇരുന്ന് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തുടരാനാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സത്യജിത് റേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് സുരേഷ് ഗോപിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ ആണ് നിയമന വിവരം പുറത്തുവിട്ടത് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പരിചയ സമ്പത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തൃശൂരിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ബി ജെ പി അനൌദ്യോഗികമായി അദ്ദേഹത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആരംഭിച്ചിരുന്നു അതേസമയം സത്യജിത് റായ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് അതൃപ്തിയാണെന്ന മാധ്യമ വാർത്ത ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ തള്ളി വിവാദം കോൺഗ്രസ് അജണ്ടയാണെന്നും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരിൽ തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഇഞ്ചക്കുണ്ട് പരുന്തുപാറയിൽ കാട്ടാന ഇറങ്ങി മുന്നൂറിലേറെ വാഴകൾ നശിപ്പിച്ചു പരുന്തുപാറയിൽ പാട്ടത്തിനടുത്ത സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കളത്തിൽ ഡേവിസിന്റെ വാഴകളാണ് കാട്ടാനക്കൂട്ടം നശിപ്പിച്ചത് ഒരു ഏക്കർ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നട്ടു പരിപാലിച്ചിരുന്ന മുന്നൂറോളം വാഴകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തോട്ടത്തിലെത്തിയ കാട്ടാനകൾ നശിപ്പിച്ചത് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായി ഡേവിസ് പറഞ്ഞു സമീപത്തെ വനഭൂമിയിൽ നിന്നും തോട്ടത്തിലെത്തുന്ന കാട്ടാനകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സോളാർ വേലികൾ പോലും ഫലപ്രദമാകുന്നില്ലെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത് വലിയ മരങ്ങൾ മറിച്ചിട്ട് 
പുതുക്കാട് അമൃത് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായുള്ള പൈപ്പിടൽ നീളുന്നതു മൂലം പാവറട്ടി പൂവത്തൂർ റോഡിൽ യാത്രാക്ലേശം ഇരട്ടിയായി ഒരു മാസം മുൻപാണ് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ പൈപ്പിടൽ തുടങ്ങിയത് പാവറട്ടിയിൽ നിന്നും പൂവത്തൂരിലേക്കുള്ള റോഡ് പൂർണ്ണമായി അടച്ചിട്ടാണ് പൈപ്പിടുന്നത് എന്നാൽ പണികൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയാണ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ പണികൾ നടക്കുന്നില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട് റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള വീടുകളുടെ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ മണ്ണും കല്ലും പൈപ്പും കൂട്ടിയിട്ട് ദിവസങ്ങളോളം വീട്ടുകാരുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം തടയുന്നതായും വ്യാപകമായി പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് രോഗികളായി വീടുകളിലുള്ളവരെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മറ്റും കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് കാൽനടയായി പോലും ഇപ്പോൾ ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോഴും പൈപ്പിടൽ എന്നു തീരുമെന്ന് വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് പരിസരത്ത് വീട്ടുകാരുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും തടയരുതെന്നും മനുഷ്യത്വപരമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതായി പരാതി നൽകുമെന്ന് സൂപ്പർവൈസർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെട്ടു നാട്ടുകാരും പൊതുപ്രവർത്തകരും ഒന്നിച്ചെത്തി പ്രതിഷേധിച്ചതോടെ പാവറട്ടി പോലീസും വാട്ടർ അതോറിറ്റി നാട്ടിക ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നീലിമയും സ്ഥലത്തെത്തി നാട്ടുകാരെ ശാന്തരാക്കുകയായിരുന്നു ബസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഏറെ വളഞ്ഞാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് സമയനഷ്ടവും കുരുക്കും മൂലം പല ബസ്സുകളും ഇടയ്ക്ക് സർവീസ് നിർത്തുകയാണ് ഇതും യാത്രക്കാരെ വെട്ടിലാക്കുന്നു ഗ്രാമീണ റോഡുകളിലൂടെയാണ് ചെറുവാഹനങ്ങൾ തിരിച്ചുവിടുന്നത് ഇതോടെ ഗ്രാമീണ റോഡുകളെല്ലാം തകർന്ന് സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതായി വാഹനങ്ങൾ വഴിയിൽ താഴുന്നത് മൂലം അപകടങ്ങളും പതിവായി എം എൽ എ അടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ കുറ്റപ്പെടുത്തി ശ്രീനാരായണപുരത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ മോഷണം തിരുവാഭരണവും പണവും നഷ്ടപ്പെട്ടു മുള്ളൻബസാർ എരുമത്തുരുത്തി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് മോഷണം നടന്നത് ക്ഷേത്രത്തിലെ ശാന്തി മഠത്തിലെ മേശവലിപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തുന്ന മൂന്ന് പവൻ തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് മോഷണം പോയത് രണ്ട് പവന്റെ മാലയും ഒരു പവന്റെ ചന്ദ്രക്കലയുമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ക്ഷേത്രം ഓഫീസിന്റെയും ശാന്തി മഠത്തിന്റെയും പൂട്ട് കുത്തിപ്പൊളിച്ചാണ് മോഷ്ടാവ് അകത്ത് കടന്നിട്ടുള്ളത് മേശവലിപ്പിൽ നിന്ന് താക്കോൽ എടുത്ത് ക്ഷേത്രവും തുറന്നിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് വലിപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പണവും നഷ്ടപ്പെട്ടു വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലുമണിയോടെ രണ്ടാം ശാന്തി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണം നടന്ന വിവരം അറിയുന്നത് തുടർന്ന് ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളെയും പോലീസിനെയും വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു മതിലകം പോലീസും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മതിലകം അടിപ്പറമ്പിൽ ക്ഷേത്രത്തിലും മോഷണം നടന്നിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഷട്ടർ റൂമ് അങ്ങനെയുള്ള റൂമുകൾ ഒന്നും തുറന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കലിൽ വരെ വീട്ടുകാരൻ ദിവേഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അമ്പലത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഇതൊക്കെ നോക്കി അമ്പലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വാതിൽ തുറന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാരായിട്ടുള്ള രാംജീനെ വിളിച്ച് ഇവിടുത്തെ സെക്രട്ടറി പത്മനാഭനവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് അവർ ഒന്നിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ മതിലം പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പെരുമ്പടപ്പ് പുത്തൻപള്ളിയിൽ അടച്ചിട്ട വീട്ടിൽ മോഷണം കാരാക്കൂട്ടത്തിൽ ഷഹീദ കുഞ്ഞുമോന്റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത് സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ ദിശ തിരിച്ചു വെച്ച് ഹാർഡ് ഡിസ്കും മോഷ്ടാവ് കൊണ്ടുപോയി പണവും സ്വർണവും നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം മോഷണം നടന്ന വീട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സി സി ടി വിയുടെ സഹായത്താലാണ് വിദേശത്തുള്ള ഉടമസ്ഥർ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ സി സി ടി വിയുടെ കണക്ഷൻ ലഭ്യമല്ലാതായതോടെ അയൽവാസിക്ക് വിദേശത്തു നിന്നും വീട്ടുകാർ സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയൽവാസിയായ മുഹമ്മദ് കുട്ടി അന്വേഷിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം അറിഞ്ഞത് അകത്തെ മൂന്ന് അലമാരകൾ കുത്തി തുറന്ന നിലയിലാണ് പെരുമ്പടപ്പ് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ചേനം തരിശ് പടവിനെ എതിർദിശയിൽ കിടക്കുന്ന നൂറ് ഏക്കറോളം വരുന്ന പണ്ടാരംകോളിലെ കർഷകർ അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം കൃഷി ഇറക്കാൻ കഴിയാതെ ദുരിതത്തിൽ പടവിൽ നെൽകൃഷി ഇറക്കുന്നതിനായി കോൾപ്പടവിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കാനായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമർ തകരാറിലായതാണ് പ്രതിസന്ധിയായത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ തകരാറിലായി ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അധികൃതർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു പാടങ്ങളിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വെള്ളം രണ്ട് മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് വറ്റിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പാടശേഖരത്തിൽ പുതിയ കൃഷി ഇറക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇറക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ അവസ്ഥ മോശം ഞങ്ങളുടെ കോൾപ്പടവിൽ അതിഗംഭീരമായ വെള്ളം കയറി കിടക്കണ
കൊൽപ്പടവ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഒ സണ്ണി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ ഒ ആന്റോ എന്നിവർ പറഞ്ഞു ചേർപ്പ് കൃഷിഭവൻ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് അധികൃതർക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമർ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിവേദനം നൽകിയെങ്കിലും നാൾ ഇതുവരെയായിട്ടും നടപടിയായില്ലെന്നും കർഷകർ ആരോപിച്ചു വല്ലച്ചിറ പകിരി പാലത്തിന് സമീപം ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്ക് കുത്തേറ്റു വല്ലച്ചിറ വടക്കൂട്ട് വീട്ടിൽ മനോജിനാണ് കുത്തേറ്റത് വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്തെ തുടർന്ന് വല്ലച്ചിറ പുളിപ്പറമ്പ് വീട്ടിൽ നിഖിലാണ് കുത്തിയത് കഴുത്തിലും പുറത്തും കുത്തേറ്റ മനോജിനെ നാട്ടുകാർ കൂർക്കഞ്ചേരി എലൈറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കൈക്ക് പരിക്കേറ്റ് ചേർപ്പ് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ നിഖിലിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവം കുന്നംകുളം ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഒക്ടോബർ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് വരെ നടക്കും കായികോത്സവത്തിന്റെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ഞായറാഴ്ച ചേരും മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരുപത് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന കായികോത്സവത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ഇനങ്ങളിൽ സബ് ജൂനിയർ ജൂനിയർ സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിലായി മൂവായിരത്തോളം കായിക താരങ്ങളും മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഒഫീഷ്യൽസും ഇരുന്നൂറ് എസ്കോട്ടിംഗ് ഒഫീഷ്യൽസും പങ്കെടുക്കും കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിൽ വാഹനാപകടം തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന തുരങ്കത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അപകടം നടന്നത് തുരങ്കത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന രണ്ട് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ പാലക്കാട് ഭാഗത്തുനിന്നും വന്ന മിനി ലോറി ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു പരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തൃശൂർ ദിവാഞ്ചി മൂലയിൽ കാർ യാത്രക്കാരെ തോക്ക് ചൂണ്ടിയും കത്തികൊണ്ട് കുത്തിയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ നാലംഗ സംഘത്തിലെ മൂന്ന് പേരെ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വടുകര സ്വദേശികളായ കൊടയ്ക്കാട്ട് വീട്ടിൽ അജ്മൽ അമ്പലത്ത് വീട്ടിൽ ഷാഹിദ് ചിയാറും സ്വദേശി പുഴയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ അബ്ദുൽ ഫഹദ് എന്നിവരെയാണ് ഈസ്റ്റ് എസ് ഐ ശരത് സോമന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം കാറിന്റെ ബോണറ്റിലിരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്തതിലുള്ള വിരോധത്തിൽ കടങ്ങോട് സ്വദേശിയായ യുവാവിനെയും സുഹൃത്തിനെയും നാലംഗ സംഘം മർദ്ദിച്ച് തോക്കുചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അബ്ദുൽ ഫഹദ് നാലോളം കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് തൃശൂരിലെ ആഭരണ നിർമ്മാണശാലയിൽ നിന്നും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴി സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കവർന്ന കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതി അറസ്റ്റിലായി മനക്കൊടി സ്വദേശി കോലോത്തുപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ നിഖിലാണ് അറസ്റ്റിലായത് സംഭവത്തിൽ ഒന്നാം പ്രതി ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് പേരെ നേരത്തെ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ മാസം എട്ടിനാണ് കവർച്ച നടന്നത് കൊക്കാലയിലെ ആഭരണ നിർമ്മാണശാലയിൽ നിന്നും മാർത്താണ്ടത്തെ ജ്വല്ലറികളിൽ വിതരണത്തിനായി കൊണ്ടുപോയ മൂന്നേകാൽ കിലോ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാണ് കവർച്ച ചെയ്തത് രണ്ടു പേർ ബാഗുകളിലായി സ്വർണം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ കാറിലെത്തിയ സംഘം ഇവരെ തള്ളിയിട്ട് സ്വർണവുമായി കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാതെ ദേശീയപാതയിലെ ടോൾ നിരക്ക് ഉയർത്താൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ കത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി അവഗണിച്ചത് കരാർ കമ്പനിയെ സഹായിക്കാനാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയും പുതുക്കാട് എം എൽ ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് നൽകിയ കത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാതെ കമ്പനിക്ക് കൈമാറുക മാത്രമാണ് മന്ത്രി ചെയ്തത് എന്ന് ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ടാജറ്റെ ആരോപിച്ചു തുടർ നടപടികൾക്കെന്ന പേരിൽ കത്തുകൾ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്കും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിനും അയച്ചുകൊടുത്ത മന്ത്രി പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയായിരുന്നുവെന്നും ടാജറ്റെ ആരോപിച്ചു കരാർ പ്രകാരമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ ടോൾ നിരക്ക് ഉയർത്തരുതെന്നാണ് കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ടോൾ കമ്പനി കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ഏകപക്ഷീയമായി ടോൾ നിരക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു കാലപ്പഴക്കം മൂലം ജീർണിച്ച് ഉപയോഗശൂന്യമായ ഏനാമാവ് റെഗുലേറ്ററും ഇടിയഞ്ചിറ റെഗുലേറ്ററും നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണാനുമതിയായി പതിമൂന്ന് കോടി അറുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ നിർമ്മാണത്തിനാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് റീബിൽഡ് കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവിന്റെ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പതിനൊന്ന് ദശാംശം ഏഴ് എട്ട് കോടി രൂപ നവീകരണത്തിന് വകയിരുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും നടന്നില്ല ഇടിയഞ്ചിറ റെഗുലേറ്ററിന്റെ സിവിൽ ജോലികൾക്ക് രണ്ട് ദശാംശം നാല് രണ്ട് കോടി രൂപയും മെക്കാനിക്കൽ ജോലികൾക്ക് രണ്ട് ദശാംശം ആറ് രണ്ട് കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജലവിഭവ വകുപ്പിനാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതല നവീകരണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ രണ്ട് റെഗുലേറ്ററുകളുടെയും ഷട്ടറുകൾ അതിവേഗം അടയ
ടാറിങ്ങിനായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പത്ത് പാട്ട ടാർ മോഷ്ടിച്ച സംഘത്തിലെ ആറുപേരെ കൊരട്ടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കല്ലേറ്റുങ്കര വല്ലക്കുന്ന് സ്വദേശി പള്ളിപ്പാടൻ വിൽസൺ ആളൂർ കോൾക്കുന്ന് പള്ളിയിൽ ശ്രീശാന്ത് വടമ കാട്ടിക്കരക്കുന്ന് സ്വദേശികളായ തെക്കേടത്ത് കിരൺ വെള്ളോലിൽ ശ്യാം പോട്ട സ്വദേശി പടിഞ്ഞാക്കര ബിജു വടമ വടക്കുംകാവ് കാലടി വീട്ടിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് ടാർ കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങൾ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു കൊരട്ടി എസ് എച്ച്ഒ ബി കെ അരുൺ എസ് ഐമാരായ സജീവ് വർഗീസ് മുഹമ്മദ് ഷിഹാബ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് അമല റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം ഭാഗത്തെ നിരന്തരമായ അപകടങ്ങൾക്കും ഗതാഗത പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമായി സമാന്തര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള സർവേ ആരംഭിച്ചതായി സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി എം എൽ അറിയിച്ചു സർവേ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു സർവേ ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കി മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ പ്രതിനിധികൾ അറിയിച്ചു കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജൽജീവൻ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൈപ്പ് ലൈൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി പ്രത്യേക പാലവും നിർമ്മിക്കും പൊഴയ്ക്കൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആനി ജോസ് അടാട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സിമി അജിത് കുമാർ കൈപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഉഷാദേവി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എം ലെനിൻ പൊഴയ്ക്കൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി എസ് ശിവരാമൻ തുടങ്ങിയവർ സന്ദർശന സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുന്നംകുളത്ത് ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും നാല് പവൻ സ്വർണം മോഷ്ടിച്ച പ്രതിയെ കുന്നംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സുൽത്താൻ ബത്തേരി സ്വദേശി പ്ലാമൂട്ടിൽ സാബുവിനെയാണ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സന്തോഷ് ഷക്കീർ അഹമ്മദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഏപ്രിൽ ഇരുപതിനാണ് മോഷണം നടന്നത് കുർക്കഞ്ചേരി ശ്രീ മാഹേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ എസ് എൻ ബി പിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി ദിനം ആചരിച്ചു എസ് എൻ ബി പി യോഗം പ്രസിഡന്റ് വിനേഷ് തയ്യിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എൻ ബി പി യോഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജയൻ കൂനമ്പാടൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ സി പി വി കെ രാജു നാരായണ കമ്മത്ത് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി ജിനേഷ് കെ വിശ്വനാഥൻ വിനേഷ് തയ്യിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം പേർ സമൂഹ സദ്യയിൽ പങ്കെടുത്തു ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി വി കെ രമേശിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ഗുരുദേവ പഠനശാലയിൽ സമൂഹ പ്രാർത്ഥനയും നടന്നു എസ് എൻ ഡി പി യോഗം തൃശൂർ യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉപവാസ സമൂഹ പ്രാർത്ഥന നടത്തി തെക്കേ ഗോപുരനടയിൽ നടന്ന സമാധി ദിനാചരണം മുൻ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം സി എം മധു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എൻ ഡി പി യോഗം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി കെ വി സദാനന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഐ ജി പ്രസന്നൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഭാവനയും സൂത്രവാക്യങ്ങളും ചേർത്തുവെച്ച കരവിരുതിലൂടെ ജീവിതത്തിനൊപ്പം വീടും പരീക്ഷണശാലയാക്കിയ സി എൻ സന്തോഷ് മാസ്റ്റർക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ മാത്രമാണ് സമയമില്ലാത്തത് എൺപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിലും പാലിശ്ശേരി സ്വദേശിയായ ഈ മുൻ അധ്യാപകൻ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ പരോപകാരം കൂടി ചേർത്തുവെച്ചാണ് വീട് പൂർണമായും ഒരു ശാസ്ത്രലോകമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് പാലിശ്ശേരി എസ് എൻ ഡി പി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചിത്രകലാ അധ്യാപകനായിരുന്ന സി എൻ സന്തോഷ് കുമാർ പിന്നീട് ജീവിതത്തിനൊപ്പം കൂട്ടിയത് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളെയാണ് വീട് പൂർണമായി പരീക്ഷണ വിജയങ്ങളുടെ ലോകമായപ്പോൾ താമസം മകന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു പത്ത് വർഷത്തിലധികമായി വീട് പൂർണമായി സ്വന്തം സോളാർ വൈദ്യുതിയിലാണ് വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഏറെ സ്വീകാര്യത നേടിയിരുന്നു ബാക്ക് വാഷ് സൗകര്യത്തോടെയുള്ള ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഈ സംവിധാനത്തിന് രൂപം നൽകിയത് പത്തു വർഷം മുൻപാണ് ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് അറിയാതെ കയറിയാൽ തുടർച്ചയായി കുറയ്ക്കുന്ന നായയുടെ രൂപവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വീടിന്റെ മുറ്റം മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ശാസ്ത്രലോകം കാണാൻ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എത്തുന്നത് ട്രെഡ്മിൽ ബയോഗ്യാസ് സംവിധാനം വൈബ്രേറ്റർ വ്യായാമത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സജ്ജീകരണം സിനിമാ പ്രൊജക്ടർ റേഡിയോ പി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റ് മാതൃക ക്യാമറ ടെലിസ്കോപ്പ് ബ്രാസ് എച്ചിങ് വെള്ളച്ചാട്ടം അണക്കെട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപാദന യൂണിറ്റ് യാന്ത്രികമായി ചലിക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ മോഡലുകൾ തുടങ്ങിയ നൂറുകണക്കിന് ഉപകരണങ്ങളാണ് വീടു നിറയെയുള്ളത് ഭാവനാ സമ്പുഷ്ടമായ കലയും കരവിരുതും ശാസ്ത്ര അഭിരുചിയും ചക്കനാശ്ശേരി വീടിനെ കൗതുക ലോകമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല മന്ത്രിയായിരുന്നവരും പൊതുപ്രവർത്തകരും സിനിമാ നടന്മാർ അടക്കമുള്ള നിരവധി പേരാണ് ഈ ശാസ്ത്ര ലോകത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഇവിടെ എത്തുന്നത് പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രമേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരങ്ങളിൽ സന്തോഷ് മാസ്റ്ററുടെ സഹായം തേ
നേരത്തെ പതിനായിരം രൂപ അടിയന്തര ധനസഹായമായി നൽകിയിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ നാലിനുണ്ടായ വള്ളം മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ആനവാരി സ്വദേശികളായ വിപിൻ സിറാജ് അജിത് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ക്യാബിനറ്റ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് മരണപ്പെട്ടവരുടെ നഷ്ടം നമുക്ക് നികത്താനാകുന്നതല്ല പക്ഷെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ വീതം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക സഹായമായി നൽകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു വളരെ വലിയ ദുരന്തമാണ് നാടിന് നടുക്കിയ ദുരന്തമാണ് പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരവരുടെ വീടിന് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണ് യാത്രക്കാരന് ഗുരുതര പരിക്ക് പൊങ്കുന്നം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശി ബിജു ബാലകൃഷ്ണനാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇയാളെ അശ്വിനി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് തൃശൂരിൽ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കാൽവഴുതി വീണായിരുന്നു അപകടം പാടുകാട് സന്ധ്യാരാമത്തിനിടയിൽ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിൽ രണ്ട് നായ്ക്കളെ കൊന്നിട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കാലുകൾ കൂട്ടിയിട്ട നിലയിലാണ് നായ്ക്കളെ കൊന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് മുൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സന്തോഷ് കോലഴി വിയൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഒല്ലൂർ വൈലോപ്പിള്ളി സ്കൂളിൽ ജില്ലാ നെറ്റ് ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സബ് ജൂനിയർ നെറ്റ് ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ബോയ്സ് വിഭാഗത്തിൽ മണ്ണുത്തി ഡോൺബോസ്കോ സ്കൂളും ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിൽ മാന്നാമംഗലം സെയിന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് സ്കൂളും ജേതാക്കളായി വിജയികൾക്ക് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിന്നി ഇമ്മട്ടി ട്രോഫികൾ സമ്മാനിച്ചു ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അഖിൽ അനിരുദ്ധൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നെറ്റ് ബോൾ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എൻ ആർ വിനു ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ആർ അജിത് ബാബു വിനു പീറ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള മുസ്ലിം ജമാ അത്ത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മിലാദ് കോൺഫറൻസിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം തൃശൂർ മേഖല നബിദിന സന്ദേശ റാലി നടത്തി മണ്ണുത്തി സെന്ററിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി കാളത്തോട് സെന്ററിൽ സമാപിച്ചു സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാ സോൺ നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു കരുവന്നൂർ കേസിൽ ഇ ഡിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം ബി ഗോവിന്ദൻ എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എക്കെതിരെ വ്യാജ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇ ഡി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് എം ബി ഗോവിന്ദൻ സത്യജിത്രെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം സുരേഷ് ഗോപി ഏറ്റെടുത്തേക്കില്ലെന്ന സൂചന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരിൽ തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇഞ്ചക്കുണ്ട് പരുന്തുപാറ ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടാന ഇറങ്ങി മുന്നൂറിലേറെ വാഴകൾ നശിപ്പിച്ചു പരുന്തുപാറ പ്രദേശത്തെ കർഷകർ ഭീതിയിൽ അമൃത് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായുള്ള പൈപ്പിടൽ നീളുന്നത് മൂലം പാവരട്ടി പൂവത്തൂർ റോഡിൽ യാത്രാക്ലേശം ഇരട്ടിയായി ഒരു മാസം മുൻപാണ് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ പൈപ്പിടൽ തുടങ്ങിയത് ജില്ലയിൽ രണ്ടിടങ്ങളിൽ മോഷണം കയ്പമംഗലം ശ്രീനാരായണപുരത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് തിരുവാഭരണവും പണവും കവർന്നു പെരുമ്പടപ്പ് പുത്തൻപള്ളിയിൽ അടച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ മോഷണം ഇതോടെ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം